স্বাগত সংবাদ দুপুরে বিরতিহীন পুরো 1 ঘন্টার আয়োজনে আপনাদের সাথে আছে জাহিদুল বাশার এবং আমি শাফাদিন ফরিদ শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি প্রধান শিরোনাম ঢাকা উত্তর সিটিতে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম দক্ষিণে ফজলেন তাপস জয়ী হলে দুর্নীতিমুক্ত নগর ভবন চান তাপস আতিকের গুরুত্ব বায়ু দূষণ ও জলাবদ্ধতা নিরসন মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রার্থীরা জমার শেষ দিন একত্রিশে ডিসেম্বর তেতুলিয়ায় এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি ঘন কুয়াশায় নষ্ট হচ্ছে ধানের বীজ তলা এবং টঙ্গীর তুরাক তীরে চলছে বিশ্ব ইস্তেমার প্রস্তুতি সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রধান শিরোনামগুলো এবার যাব পুরো খবরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হতে ব্যর্থ হলেন বর্তমান মেয়র সাইদ খোকন সেখানে দলটির এবারের প্রার্থী সংসদ সদস্য শেখ ফজলে নূর তাপস উত্তর সিটিতে প্রার্থী হিসেবে বর্তমান মেয়র আতিকুল ইসলামকে বহল রাখা হয়েছে সকালে ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে মনোনয়নপ্রাপ্ত দুই মেয়র প্রার্থী এবং কাউন্সিলরদের নাম ঘোষণা করেন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন গ্রহণযোগ্য জনপ্রিয়রাই মনোনয়ন পেয়েছেন আর নারী কাউন্সিলরদের ব্যাপারে সন্ধ্যা ছয়টায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে মনোনয়ন পেয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শেখ ফজলিনুর তাপস বলেন ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে অবহেলিত পূরণ ঢাকার জন্য তিরিশ বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনা করা হবে আর সবাই মিলে সবার ঢাকা গড়তে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন উত্তর ঢাকার আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম এ বিষয় নিয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে বার্তা কক্ষ থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত আছেন আমাদের সহকর্মী অনিমেশ কর আওয়ামী লীগের এই মনোনয়ন নিয়ে তিনি শুরু থেকে খোঁজ খবর রাখছিলেন আজও যখন মনোনয়ন দেওয়া হয় তারপরে তিনি পুরো বিষয়টি খেয়াল রেখেছেন অনিমেশ একটু ওবায়দুল কাদের বক্তব্য ধরে আসতে তিনি বলেছেন যে জনপ্রিয় যারা তাদেরকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তিনি আর কোনো বাড়তি কথা বলতে চান না এই এই পুরো এই বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন একটু জানতে চাই যদি তাই হয়ে থাকে সাবেক বর্তমান মেয়র যিনি বাদ গেলেন সাইদ খোকনের জনপ্রিয়তা ধস নামল কেন এবং তাপসকে কেন জনপ্রিয় বলা হচ্ছে আপনি যদি গত কয়েক দিনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পান যখন থেকেই আমরা বুঝতে পারছিলাম অথবা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছিল যখন থেকে ফজল নূর তাপস মনোনয়নের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং সেটি গণমাধ্যমে এসেছে তখন থেকে কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ সর্বত্র এটি আলোচনার বিষয় ছিল এবং সেখানে কিন্তু দেখা গেছে যে সাইদ খোকনের জনপ্রিয়তা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে তার মূল কারণ সবশেষ যেই আমরা ঢাকার পরিস্থিতি দেখতে পেলাম ডেঙ্গুর সময়ে ঢাকায় প্রায় লক্ষাধিক মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে মারা যাওয়ার সংখ্যাও প্রচুর এবং এই কারণে প্রায় পঞ্চাশের বেশি মানুষ মারা গেছে ঢাকা শহরে এই সব কিছু মিলেই কিন্তু এই ক্ষোভটা যে পড়েছে সাইদ খোকনের ওপরে এবং তিনি এতদিনে কেন এই বিষয়গুলি দেখতে পালে না কেন মশাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পালে না এটি কিন্তু সবচেয়ে বড় অভিযোগ তার বিরুদ্ধে গেছে এবং এই ডেঙ্গু যখন মোকাবেলা করা হয় সেই সময় সাইদ খোকন বলেছিলেন যে ডেঙ্গু মোকাবেলায় তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে বা তার এরকম আরও কিছু ঢাকার মানুষের ভয়ের কিছু নেই এরকম তার কয়েকটি মন্তব্য এটি স্বাভাব জনসাধারণের মনে কিন্তু বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এই বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকরা কথা বলেছেন সাইদ খোকনের সাথে তিনি বলেছেন যে জনগণের মনোবল বাড়ানোর জন্য তিনি এই কথাটি বলেছিলেন পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন কিন্তু তিনি হয়তো সেইভাবে ভেবেছেন কিন্তু সাধারণ মানুষ কিন্তু বিষয়টি নেতিবাচকভাবে নিয়েছে এটি হচ্ছে একটি তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগও রয়েছে কমিশনের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে তবে তার সত্যতা এখনও যদিও প্রমাণিত নয় কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এই পারসেপশনগুলি কিন্তু ঢুকে গেছে একই সঙ্গে তার বাবার ঢাকার অভিভাবক ঢাকার মেয়র হানিফের প্রতি সাধারণ মানুষের যে শ্রদ্ধা ছিল তার একটি সিম্প্যাথি কিন্তু সাইথ খোকনের উপর ছিল যেটি গত নির্বাচনেও কাজ করেছে কিন্তু তিনি কিন্তু তার আগে আওয়ামী লীগ যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তিনি অন্য দলে যেতে চেয়েছিলেন এই রকম কথাগুলিও কিন্তু মানুষের মধ্যে রয়েছে সব কিছু মিলেই কিন্তু তার নানা বিবেচনায় রাজনৈতিক বিবেচনায় 
নানা অভিযোগের বিবেচনায় সবশেষ ডেঙ্গু মোকাবেলার যে পরিস্থিতি সবকিছুতেই সাইদ খোকন এক ধরনের ব্যাকফুটে পড়ে গিয়েছিলেন এবং সেই ক্ষেত্রে ব্যারিস্টার ফজলেন নূর তাপস কিন্তু অনেকখানি ক্লিন ইমেজের মানুষ ঢাকা 10 যে নির্বাচনী আসন সেই আসনে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য হিসেবেও তার অন্য ধরনের একটি গ্রহণ যোগ্যতা আছে এবং সবকিছু মিলেই তার শিক্ষাগত যোগ্যতা তার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বক্তব্য অথবা এই বিষয়গুলি নিয়ে ধানমন্ডি বাসীর কাছে তার জনপ্রিয়তা তার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড সবকিছু তাকে অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে এবং আমরা যদি সবশেষ সাইদ খোকনের বক্তৃতাটা দেখি যে আওয়ামী লীগ অফিসে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর যে বক্তব্য রেখেছিলেন তখন কিন্তু নিজেই তিনি কাঁদছিলেন অর্থাৎ তার ভিতরে এক ধরনের অস্তিত্বহীনতা কিন্তু তিনি নিজেও টের পেয়েছিলেন যে তিনি এই মন এই পদে আর থাকছেন না এই সবকিছু মিলেই কিন্তু তিনি এক ধরনের সমস্যায় রয়েছিলেন এবং ওবায়দুল কাদের কিন্তু এবার এটিও বলেছেন যে জনপ্রিয়তা যোগ্যতা সবকিছু বিবেচনাই এবং গ্রহণযোগ্যতা সবকিছু বিবেচনাই সাধারণ মানুষ যাকে ভোট দেবে যিনি জয়ী হতে পারবেন এবার কিন্তু ঢাকায় যেহেতু ইভিএম এর মধ্য দিয়ে নির্বাচন হচ্ছে সেটিও কিন্তু আরেকটি চ্যালেঞ্জ যে অনিমেশ আপনি সাইদ খোকনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের কথা বলছিলেন অন্যগুলো বাদ দিলে ব্যারিস্টার তাপস নিজেই তো অভিযোগ করেছেন তিনি কিন্তু বলেছেন যে তিনি 10 আসনে কাজ করতে যেয়ে তিনি দেখেছেন যে পুরান ঢাকার মানুষ ন্যূনতম নাগরিক সুবিধাটুকুও পাচ্ছে না এটি তো এক ধরনের অভিযোগ মেয়রের বিরুদ্ধে পাচ্ছে না মানে তার ব্যর্থতার কথা তিনি তুলে ধরেছেন একটু জানতে চাই তাপসকে এই মুহূর্তে তো ইশরাক হোসেন যিনি একেবারে তরুণ বিএনপি প্রার্থী তারও যেমন মোকাবেলা করতে হবে একই সাথে পুরান ঢাকার এই দক্ষিণের ঢাকার মেয়র হিসেবে তো অনেক চ্যালেঞ্জও নিতে হবে নির্বাচিত হতে গেলে কি মনে হচ্ছে নিঃসন্দেহে পুরান ঢাকার মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝাটা খুবই জটিল কারণ এই অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে তারা ঢাকা এই স্থানীয় বাসিন্দা এখানে বেশিরভাগ মানুষ রয়েছেন এবং পুরান ঢাকার যেই সংকট সেই সংকট তো দীর্ঘদিনের পুরান ঢাকার নাগরিক সুবিধা আসলেই খুব কম নাগরিক সুবিধাই তারা পান কারণ এই যে ঘিঞ্জি গলি একেবারে পুরান ঢাকায় নানা ধরনের পয় নিষ্কাশনের অসুবিধা এই সব কিছু তো রয়েইছে এবং তবে তাপসের কিন্তু একটি সুবিধাও আছে ইশরাক হোসেন তিনি প্রয়াত মেয়র সাদেক হোসেন খোকার সন্তান কিন্তু রাজনীতিতে কিন্তু তিনি একেবারেই নবাগত সাধারণ মানুষের কাছে তার তেমন পরিচিতি নেই বাবার পরিচয় তিনি কতখানি এগিয়ে আসবেন সেটা এখন প্রশ্ন সাপেক্ষ সেই সঙ্গে ব্যারিস্টার ফজল তাপস তিনি এখানকার নির্বাচিত এমপি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেছেন কয়েকবার সুতরাং এলাকাবাসীর সঙ্গে নির্বাচনের সূত্রেই তার নানা ধরনের যোগাযোগ রয়েছে এবং তার পারিবারিক সূত্রে তিনি এক ধরনের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ধারণ করেন এই সেই সব দিক দিয়ে কিন্তু তিনি এগিয়ে থাকবেন তবে মাঠে যে কিন্তু সাধারণ মানুষের সাথে এই ভোটের এই এক মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই এক মাসে ইসরাক কতটুক সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং ব্যারিস্টার ফজল নূর তাপস কতখানি পৌঁছাতে পারে তবে তাপসের কিন্তু এবার নির্বাচন করার ইচ্ছে তার বেশ আগে থেকেই আছে এবং সেই কারণে কিন্তু তিনি বেশ প্রস্তুতি নিয়েও রেখেছেন ধানমন্ডি বাসীর কাছে তার যারা ঘনিষ্ঠ এবং তার এলাকায় যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে তিনি নানা ধরনের গণসংযোগ কিন্তু এরই মধ্যে করেছেন তিনি অথবা তাপস তাপস একেবারে নাম ঘোষণার পরপরই তাপস শুরুতেই এক খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গায় তিনি হাত দিয়েছেন তিনি পুরান ঢাকার লোকদেরকে সবার আগে আশ্বস্ত করেছেন তাদের ঐতিহ্য ঠিক রেখে তাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করবেন উত্তরের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম কি বললেন তাপসের কথা আরেকটু আসি তিনি কিন্তু একটা স্পেসিফিকলি বলেছেন যে তিরিশ বছর মেয়াদি একটি মহাপরিকল্পনা তিনি নেবেন কারণ পুরান ঢাকার এই সংকট যদি একটি টার্মে কেউ চান যে সমাধান করে ফেলবে সেটি হয়তো পুরোপুরি সম্ভব হবে না কিছুটা হয়তো করতে পারবে কিন্তু পুরান ঢাকার সংকট যদি পুরোপুরি সমাধান করতে চায় সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন সেই কথাটি কিন্তু ব্যারিস্টার ফজল তাপস বলেছেন অন্যদিকে যদি উত্তরে যায় আতিকুল ইসলাম তিনি একেবারে স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনি যেই সময়টুকু পেয়েছেন মেয়র আনিসুল হক মারা যাবার পর তিনি নির্বাচিত হয়ে আসার পর সেই সময়ে প্রত্যেকটি দিন তিনি কাজে লাগিয়েছেন এবং তার জন্য এই সময়টি খুব অল্প সময় ছিল কিন্তু চ্যালেঞ্জগুলি তার জানা হয়ে গেছে কোন কোন জায়গায় দরকার সেই বিষয়গুলি তার জানা এবং এটি ঢাকাবাসীরও জানা এবং উত্তরের সেই কাজগুলি তিনি করতে চান এবং সবার সহযোগিতা চান সহযোগিতা নিয়েই তিনি করতে চান এই কথাগুলি মেয়র আতিক বলছেন এবং অবশ্যই সাধারণ মানুষ বিবেচনায় নেবেন তার এই এক বছরের এই যে কাজ করেছে সেই কর্মগুলি নির্বাচিত হলে দুর্নীতিমুক্ত নগর ভবন নিশ্চিতই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবেন আওয়ামী লীগের দক্ষিণ ঢাকার মেয়র প্রার্থী শেখ ফজলেনুর তাপস বর্তমান মেয়র যানজট জলাবদ্ধতা ডেঙ্গু সহ নগরবাসীর মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারেননি বলেও দাবি তার আর আগামী ঢাকা গড়তে ব্যাংক ব্যবসা ও আইন পেশা থেকেও সরে দাঁড়াবেন তিনি
এখানে জলাবদ্ধতা ডেঙ্গু অগ্নিঝুঁকি সহ নানা নাগরিক সমস্যায় বিপর্যস্ত নাগরিকেরা সাইদ কোকনের বদলে এবার ঢাকা 10 আসনের এমপি শেখ ফজলেন তাপসের উপর আস্থা রাখছে আওয়ামী লীগ তিনি বলছেন সড়ক ব্যবস্থাপনা জলাবদ্ধতা সহ দক্ষিণ ঢাকার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারেনি বর্তমান মেয়র দুর্ভাগ্যবশত আমরা দেখছি যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মানুষ কিন্তু এখনো অবহেলিত তাদের মৌলিক নাগরিক সুবিধাগুলো তারা পাচ্ছে না এই বিষয়গুলোই আসলে আমাকে খুব হতাশ করেছে এবং পীড়া দিয়েছে এবং সেই চিন্তা চেতনা থেকে জনগণ যদি নির্বাচিত করে তাহলে আমি এই কাজগুলো করতে পারি যেখানে প্রথমত হল মৌলিক নাগরিক সুবিধাগুলো নিশ্চিত করা নগর পরিকল্পনা বিদদের সঙ্গে নিয়ে 2041 সালকে কেন্দ্র করে 30 বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনা করছেন তিনি পাশাপাশি ঢাকার ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নেবেন তিনি তিন মাসের মধ্যে মহাপরিকল্পনা এর পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে সেগুলো কিভাবে কার্য অ্যাকশন প্ল্যান ওয়ার্ক প্ল্যান করে সেগুলো বাস্তবে রূপান্তরিত করার পদক্ষেপগুলো নেওয়া যায় এবং আশা করব যে এক বছরের মধ্যেই যেন কিছুটা পরিবর্তনের দিকে আমরা যেতে পারি এতদিন ঢাকা 10 আসনে 3 লাখ ভোটারের দায়িত্ব ছিলেন তাপস এখন দেখতে হবে 23 লাখ ভোটারের সুযোগ সুবিধা আর এর জন্য ছেড়ে দেবেন ব্যাংক ব্যবসা ও আইন পেশা এবং আইন পেশাও আর করতে পারবো না সেখান থেকে অবহতে নিতে হবে সুন্দর সুদরং আমি দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে নিয়েই আমার সকল চিন্তা চেতনা কর্ম থাকবে এবং আমি এখানেই নিবেদিত হতে চাই আমার পূর্ণ সময়টা আমি এখানেই দেব এখানেই দিতে চাই নিজের মহাপরিকল্পনার পাশাপাশি নাগরিক সেবা নিশ্চিতে প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের মডেল অনুসরণও করতে চান যুবলীগ প্রতিষ্ঠাতা শেখ মনির ছোট ছেলে শেখ ফজলেন তাপস আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা প্রথম মেয়াদের নয় মাসের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক ঢাকা গড়ার কাজে গিয়ে নিতে চান আওয়ামী লীগের উত্তর ঢাকার মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হলে গুরুত্ব দিতে চান বায়ু দূষণ ও জলাবদ্ধতা সংকট নিরসনে নির্বাচন ইশতেহারেও এসব বিষয়ে প্রাধান্য পাবে বলেও জানিয়েছেন তিনি যে এক্সপেরিয়েন্সটা গ্যাদার করেছি গত 9 মাসে সেটিকে আমি সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে চাই এই ভবিষ্যতে আজকে যে অপরিকল্পিত ঢাকা শহরকে পরিকল্পিত করে করার জন্য এটি একটি অবশ্যই একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ কিন্তু আমি মনে করি আমরা যদি সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে পারি সকলের সহযোগিতা পাই তার অবশ্যই এটি করতে কোনো বেগ পেতে হবে না কিন্তু সকলের এদিকে বাসযোগ্য ঢাকা গড়তে প্রয়োজনে বিদেশ থেকে নগর পরিকল্পনাবিদ আনতে চান বিএনপির দক্ষিণ ঢাকার মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন আর উত্তরের প্রার্থী তাবিত আউয়াল দিচ্ছেন নারী ও শিশু বান্ধব মহানগরী গড়ার প্রতিশ্রুতি দক্ষিণ ঢাকার মেয়র পদে সাদেক হোসেন খোকার ছেলে ইশাক হোসেনেই আস্থা রাখল বিএনপি যুক্তরাজ্য থেকে প্রকৌশলী ডিগ্রি নিয়ে ব্যবসার পাশাপাশি সক্রিয় রাজনীতিতে দায়িত্ব পালন করছেন দলের আন্তর্জাতিক উপকমিটির সদস্য হিসেবে তিনি বলছেন নির্বাচিত হলে পুরো ঢাকাকেই ঢেলে সাজাবেন প্রয়োজনে বিদেশ থেকে আনবেন নগর পরিকল্পনাবিদ আমরা বিশ্বের সব থেকে বড় বড় এক্সপার্ট নিয়ে এসে এখানে একটি বাসযোগ্য নগরী গড়ার জন্য যা যা করা দরকার সেটি করব গত বারো বছরে যে পরিমাণ টাকা পাচার করা হয়েছে সেই টাকা যদি বাংলাদেশে আজকে থাকতো তাহলে শুধু ঢাকা না সমস্ত নগরী এবং সমস্ত বাংলাদেশ একটি অন্যতম উন্নত উন্নয়নে উন্নয়নের দ্বার প্রান্তে পৌঁছাতে উত্তর ঢাকায় এবারও ধানের শেষে ভোটে লড়বেন তাবিদ আওয়াল বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল মিন্টুর ছেলে তাবিদ পেশায় ব্যবসায়ী দু হাজার পনেরো সালে নির্বাচন শুরুর কয়েক ঘন্টা পরই ভোট বর্জন করেন তিনি তবে এবার নির্বাচিত হলে নারী ও শিশু বান্ধব নগরী গড়ার পরিকল্পনা তার ইনশাল্লাহ আগামী দিনগুলোতে ধানের শেষ যখন জয় হয়ে আসবে এই নগর যে বাস্তব যে যে চিত্র আমরা দেখছি যে পুরা বিশ্বে রেকর্ড করে ফেলেছি বাসযোগ্য ঝড়ের ভিত্তি নিম্নস্থানে আমরা আছি নিরাপত্তা শহরের হিসাব করে নিম্নস্থানে আমরা আছি নারী বান্ধব শিশু বান্ধব শহর চিন্তা করলে নিম্নস্থানে আছি আমরা প্রত্যেকটি জায়গাতে আমরা শহরকে উন্নতি করতে চাব এবং উন্নতি আমরা ইনশাল্লাহ করে ছাড়ব পনেরোই ভোট বর্জনের পরও প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের কাছে মাত্র এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার ভোটে হেরেছিলেন তাবিদ ফারজানা আক্তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এর মধ্যে বিএনপির দুই মেয়র প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়েছে গতকালকে এর মধ্যে দর্শক আপনারা জানতে পেরেছেন কিন্তু কেন তাদের দুজনকে দেয়া হলো ইশরাক হোসেন এবং তাবিদ আওয়ালকে 
অন্যরা কেন নয় এবং আওয়ামী লীগে বিএনপির এই মুহূর্তের পরিকল্পনা কি আওয়ামী লীগের দুইজনের নাম ঘোষণা আজই হয়ে গেল সব মিলে কি পরিকল্পনা করছে তাদের মোকাবেলার জন্য বিএনপির প্রার্থীরা কথা বলেছেন আমাদের সহকর্মী মাহমুদ শরীফ এই মুহূর্তে বার্তা কক্ষ থেকে যুক্ত আছেন তিনি মাহমুদ শরীফ শুরুতে আসতে চাই ইশরাক হোসেন এবং তাবিতাওয়াল একেবারে তরুণ তাবিতাওয়াল যদিও গতবার তার অভিজ্ঞতা রয়েছে কিন্তু অন্যদের কেন দেয়া হলো না বা আরও অনেকেই মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন যতটুকু জানা গেছে এদেরকেই কেন বেছে নেওয়া হলো নেতারা কি বলছেন আসলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে এটি আসলে দুই হাজার পনেরো সালে তাবি দেওয়াল অর্থাৎ বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আল মিন্টুর ছেলে তাবি দেওয়ালকে যখন মনোনয়ন দেয়া হয় তখন পর্যন্ত কিন্তু তাবি দেওয়ালকে বিএনপির মধ্যে অধিকাংশই চিনত না যদিও এই তাবি দেওয়ালকে সিলেকশনের ব্যাপারে এটি নেতারা বলছেন যে এটি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার একান্ত ব্যক্তিগত পছন্দের ছিল যখন তাবি দেওয়ালকে মনোনয়ন দেয়া হলো তখনও বিএনপির মধ্যে অনেক কানাঘোষা ছিল যে আসলে ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে কেন একজন নতুন এবং রাজনীতিতে একেবারে অপরিপক্ষ পক্ষ একজনকে কেন দেয়া হচ্ছে এ নিয়ে যদিও গুঞ্জন ছিল কিন্তু এরপরে আমরা দেখেছি যে সেই দুই হাজার পনেরো নির্বাচনে তাবি দেওয়ালি নির্বাচন করেছিলেন এই সেই নির্বাচনে আমরা দেখেছিলাম বিএনপি কয়েক ঘন্টা পর নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে নেতা বর্জন করেছিল যদিও সেই বর্জনের পর তাবি দেওয়াল একটি বড় অঙ্কের একটি ভোট পেয়েছিল এবং এরপরে এবার যখন মনোনয়ন চূড়ান্ত করার বিষয়ে বিএনপির মধ্যে আলোচনা হয়েছে তখন তাবি দেওয়ালের সেই যে ভোট অল্প কয়েক ঘন্টায় যে পরিমাণ ভোট পেয়েছিল সেটি আলোচনায় উঠে আসে এবং সেই প্রেক্ষাপটে এবারও কিন্তু তাবি দেওয়ালকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে এবং তাবি দেওয়াল আসলে তরুণ নেতৃত্ব হিসেবে বিএনপি চাইছে যে তরুণ নেতৃত্বের দিকে যাবে এবং সেটি আসলে এই ঢাকা থেকে শুরু করতে যাচ্ছে তারই অংশ হিসেবে তাবি দেওয়ালকে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং তাবি দেওয়ালের যে প্রচার প্রচারণা এটিতে আসলে বিএনপি চাইছে যে তরুণ সমাজ আছে যে যারা নতুন ভোটার আছে তাদেরকে আকৃষ্ট করা কারণ বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি যে নতুন ভোটারদের আকৃষ্ট করতে বিএনপি নেতারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দিয়েছেন যেহেতু তরুণ হিসেবে তাবি দেওয়ালকে বেছে নেওয়া হয়েছে এখন বিএনপি ধারণা করছে যে এই তাবিতেই আসলে তরুণদের ভোট আনতে পারবে আর দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যে বিষয়টি দাঁড়িয়েছে যে দুই হাজার পনেরো সালের নির্বাচনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের সহধর্মিনী আফরোজ আব্বাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তো এবার তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মনোনয়ন পাননি এই মনোনয়ন না পাওয়ার পেছনে বিএনপির বেশ কয়েকটি নেতা বেশ কয়েকজন নেতার সাথে কথা হয়েছে তারা যে বিষয়টি বলেছেন এটি সাদেক হোসেন খোকার যে অবদান রয়েছে বিএনপিতে বা তিনি যে প্রয়াত সাদেক হোসেন খোকা যিনি মাস দুয়েক আগে ইন্তেকাল করেছেন তার ছেলে ইশাক হোসেন মনোনয়ন ইশাক হোসেনকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে এই মনোনয়ন দেওয়ার পেছনে সাদেক হোসেন খোকার যে জনপ্রিয়তা আছে তা বা তার যে একটি ভোট ব্যাংক আছে এটিকে বিবেচনা করা হয়েছে আর এখানে আরেকটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে হাবিবুর নবী খান সোহেলের নামও শোনা শোনা গিয়েছিল এই নির্বাচনের আগে যদিও বিএনপির পক্ষ থেকে তাকে বিকল্প হিসেবে রাখা হয়েছিল কিন্তু তিনি মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেননি আসলে এই তার যে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ না করা এটি নিয়েও কিন্তু বিএনপির মধ্যে এখন অনেক কথাবার্তা আছে যে আসলে তিনি বিকল্প হিসেবে যখন মনোনয়ন না কিনেছেন তাহলে তিনি কি তা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছেন কিনা এই সিটি নির্বাচনকে ঘিরে মাহমুদ শরীফ বিএনপির এই তরুণ দুই প্রার্থীকে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হবে সেটি তো বোঝাই যাচ্ছে উত্তরে নয় মাসের পরীক্ষিত আতিকুল ইসলামকে মোকাবেলা করতে হবে তাবিদকে ওদিকে তিনবারের সংসদ সদস্য যার পারিবারিক মর্যাদা অনেক উপরে এবং পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যারিস্টার তাপসের সবাই জানেন তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে এবার সুতরাং ইশরাক হোসেন একেবারেই নতুন তারও কিন্তু প্রচণ্ড মোকাবেলা করতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হবে সব মিলে এই দুই প্রার্থী তাহলে এখন পরিকল্পনা কি তারা কিভাবে এগোতে চাচ্ছেন ভোটারদের কি বলবেন আসলে তরুণ নেতৃত্ব তরুণদের যে ভোট সেই ভোট আকৃষ্ট করার জন্য এই দুই তরুণকে দেওয়া হয়েছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এটি হচ্ছে বিএনপির বক্তব্য এবং বিএনপির যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি তারা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই নির্বাচনের মাঠ পৌঁছানোর কাজ শুরু করেছিলেন এবং সেই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখেছি যে মাস দুয়েক আগেই এই দুই সিটির দুজন বিএনপির প্রার্থী তাদেরকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছিল যে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এবং সেই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখেছি যে দুজন মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছিলেন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া যেটি অর্থাৎ মনোনয়ন পাওয়ার যে একটি প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন সবশেষ আমরা দেখলাম গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো এই তাদের দুজনের নাম তবে এই দুজনই কিন্তু পড়ালেখার ক্ষেত্রে আমি যদি বলতে চাই দুজনই দেশের বাইরে পড়ালেখা করেছেন এবং তাদের সাথে কথা বলে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তারা বিদেশের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ টেনে এনেছেন এবং বিভিন্ন উন্নত দ
পরিকল্পনা এনে ঢাকাকে তারা সাজাতে চান এবং দেশে উন্নত দেশে যেভাবে সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয় বা তাদের সুযোগ সুবিধার দিক বিবেচনা করা হয় সেসব দিক বিবেচনা করে এবং সেসব দিককে প্রাধান্য দিয়েই তারা মূলত কাজ করবেন এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে তারা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাবেন আর একটি বিষয় হচ্ছে যে এই তরুণ নেতৃত্বের প্রতি আসলে বিএনপির যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন বা মাঝারি সারি নেতা আছেন তারা আসলে এখন কোনো কথা বলছেন না তারা তাদের পক্ষেই কাজ করছেন এবং তাদের পক্ষেই কাজ করবেন সব কিছু মিলে যেহেতু প্রার্থী চূড়ান্ত হয়ে গেছে এখন বিএনপির মাঝারি সারির বা জ্যেষ্ঠ নেতা তারা এখন ভোটের মাঠে এরই মধ্যে বিভিন্নভাবে কাজ শুরু করেছেন আমরা এটি আসলে মাস দুয়েক আগে থেকে দেখেছি যে বিএনপি মাহমুদ সাহেব আরেকটা বিষয় একদম ছোট করে একটু জেনে নিতে চাই এই মুহূর্তে নির্বাচনের ডামাডোলের ভিতরে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উৎসবমুখর পরিবেশ কিন্তু তার ভিতরে আমরা খবর পাচ্ছি কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে পরে কথা বলেছেন মহাসচিব নিজে কি হলো আর কি বললেন আমি সকাল থেকে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ছিলাম সকাল সাড়ে এগারোটায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তিনি সংবাদ সম্মেলন করেছেন এবং সংবাদ সম্মেলনে আগামীকাল অর্থাৎ গণতন্ত্র হত্যা দিবস বিএনপির ভাষায় এই গণতন্ত্র হত্যা দিবস উপলক্ষে আগামীকাল তারা নয়াপল্টন অথবা শহরহর্দি উদ্যানে সমাবেশের জন্য এরই মধ্যে অনুমতি চেয়েছে সেটিরই আপডেট জানানোর জন্য নয়াপল্টনে সংবাদ সম্মেলন ছিল এবং বিএনপি প্রত্যাশা করেছিল যে আসলে সমাবেশের অনুমতি পাবে তবে এখন পর্যন্ত যেহেতু সময় আছে তবে এরই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখেছি যে একদিকে নয়াপল্টনের কার্যালয়ের সামনে সকাল দুপুর বারোটার দিকে প্রথমে চারটি ককটেল ছোড়া হয় এবং এর মধ্যে দুটি বিস্ফোরণ ঘটে আর তিনটি অবিস্ফোরিত ছিল এই তিনটি অবিস্ফোরিত ককটেল আমরা দেখেছি যে কিছুক্ষণ আগে বোম ডিসপোজাল ইউনিট এসে তারা সেটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং তখন পুলিশের মতিঝিল মতিঝিল জোনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তিনি কথা বলেছেন তার ভাষ্যমতে এই ককটেল তিনটি আসলে ছুড়েছে ছাত্রদলের পদবঞ্চিত যারা তারা তবে বিএনপি মহাসচিব কিন্তু ভিন্ন কথা বলেছেন বিএনপি মহাসচিব বলেছেন এই যে একটি সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করছে দেশে এই সুষ্ঠু পরিবেশকে অস্থিতিশীল করতেই সরকারের লোকজনই এই ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং তিনি যেটি বোঝাতে চেয়েছেন বা বলতে চেয়েছেন যে এর আগেও বিভিন্ন সময় ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে এবং এই বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে পাল্টাপাল্টি মামলা হয় অর্থাৎ পুলিশের মামলা হয় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে এবং সেই মামলাতে কয়েকশো বিএনপি নেতাকর্মীর নামে মামলা হয় তো বিএনপি মহাসচিব এটি ইঙ্গিত করেছেন আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বিএনপির নবনির্বাচ নব যেই দুইজনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে মনোনয়ন প্রত্যাশী দুই প্রার্থী তাদের মহাপরিকল্পনা তাদের পরিকল্পনাকে আগামীর ঢাকাকে নিয়ে সেই খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী এদিকে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ঢাকার দুই সিটিতে আজ মনোনয়ন কেনা ও জমা দেওয়ার চতুর্থ দিন আজ একত্রিশ ডিসেম্বর শেষ দিন হলেও আজ মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা নিতে প্রস্তুত ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় এবারের নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী দুই জানুয়ারি মনোনয়ন যাচাই বাছাই এবং নয় জানুয়ারি প্রত্যাহারের শেষ দিন এর পর দিন প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করা হবে তারপরই প্রার্থীরা শুরু করতে পারবে আনুষ্ঠানিক প্রচার দু হাজার পনেরো সালের আঠাশ এপ্রিল ঢাকার দুই সিটি নির্বাচন একযোগে অনুষ্ঠিত হয় সাইদ খোকন দক্ষিণের মেয়র এবং আনিসুল হক উত্তরের মেয়র নির্বাচিত হন আনিসুল হক মারা গেলে চলতি বছরের আঠাশ ফেব্রুয়ারি উপনির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হন আতিকুল ইসলাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার খবরের আরও বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে আমাদের দুই সহকর্মী রয়েছেন শুরুতেই আলামিনের কাছে যাচ্ছে আলামিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বিষয়ে সর্বশেষ কি তথ্য রয়েছে এবং এই মুহূর্তে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে কি পরিস্থিতি জানাবেন আসছেন কেমন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা বাসার আমরা সকাল নয়টা থেকে এখানে ছিলাম এখন পর্যন্ত তিনজনকে আমরা আসলে পেয়েছি তিনজন মনোনয়ন তিনজন প্রার্থীর সাথে আসলে কথা বলার সুযোগ রয়েছে যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তার মধ্যে দুইজন হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রার্থী একজন হচ্ছে আওয়ামী লীগ আর আর আরেকজন যিনি তিনজনের মধ্যে অন্য একজন হচ্ছে নারী সং সংরক্ষিত যে নারী ওয়ার্ড রয়েছে সেখানে তিনি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন অর্থাৎ যেহেতু কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ দুপুর বারোটা নাগাদ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যারা আসলে চুয়ান্নটি ওয়ার্ড রয়েছে সেই চুয়ান্নটি ওয়ার্ডের দল থেকে কাকে সমর্থন করা হয়েছে তারা হয়তো মনোনয়ন ফর্ম তুলেছেন তো সেক্ষেত্রে হয়তো তারা বিকেল নাগাদ কিংবা আগামীকালের পর থেকে হয়তো বা মনোনয়ন ফর্ম জমা দিবেন বা দাখিল করবেন এরকম একটি বিষয় যদি আপনি পিছনে যে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন তারা আসলে এনআইডি ন্যাশনাল যে আইডি কার্ড রয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র সেটি সংশোধন কিংবা তোলার একটু ভিড় রয়েছে ওই অর্থাৎ প্রার্থীদের কোনো ভিড় কিংবা তাদের যে সমর্থক যারা রয়েছেন তাদের ভিড় এখন পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা দেখত
আমরা এই দাখিলের বিষয়ে বেশ কিছু অসঙ্গতি এর আগের নির্বাচনগুলোতে দেখেছিলাম যে আচরণ বিধিমালার একটি বিষয় থাকে আচরণ বিধিমালার 11 ধারা মোতাবেক সেখানে যেই প্রার্থী থাকবেন তার সাথে সর্বোচ্চ 5 জনকে থাকার কথা মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় সেটা অনেক সময় আমরা দেখেছি একের পাঁচের অধিক হয়ে যায় কিংবা কেউ মিছিল শোডাউন নিয়ে আসে এরকম একটি বিষয় আমরা দেখেছি তো এবার এই বিষয়গুলো আসলে নিয়ে কি ভাবছে নির্বাচন কমিশন বা আচরণ বিধিমালা যেটা রয়েছে কতটুকু প্রয়োগ করতে পারবেন এই নিয়ে আমরা এখানকার রিটার্নিং কর্মকর্তা যিনি ঢাকা উত্তর ডিএনসিসি এর যিনি রিটার্নিং কর্মকর্তা দায়িত্বে রয়েছেন আবুল কাশেম তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম তিনি বলেছেন যে পাঁচ জনের অধিক কোনো ভাবেই আসলে এলাও করা হবে না আর এর আগে আমরা সহকর্মী আদিলুর রহমান যে আসলে গতকালকে একটি প্রতিবেদন করেছিলেন বৃহস্পতিবারের মধ্যে অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার যেটি গেল তার মধ্যরাতের পর থেকে অর্থাৎ বারোটার পর থেকে যে পোস্টার আগাম প্রার্থী তা ঘোষণা করে যারা পোস্টার লাগিয়েছিলেন তাদের সেই পোস্টার তুলে দেওয়ার একটি নির্দেশনা নির্বাচন কমিশন থেকে দেওয়া হয়েছিল যদিও সেটির বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল এবং তিনি বলেছেন যে প্রত্যেক বরাদ্দের পর থেকে তারা আসলে আচরণবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা এই বিষয়টি নিয়ে জোরে সরে মাঠে নামবেন বাসার নির্বাচন রিটার্নিং কর্মকর্তা যিনি রয়েছেন তার কাছে আমি আরও একটি প্রশ্ন করেছিলাম যে সম্প্রতি আপনি জানেন পয়লা জুলাই তুরাগ নদকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করা হয়েছে এবং পরবর্তী জাতি নদী রক্ষা কমিশন দখলদার তিনি তালিকা তৈরি করেছেন এবং সেই তালিকা অনুযায়ী মহামান্য হাইকোর্টের একটি নির্দেশনা ছিল যারা নদী ভরাট করবেন কিংবা দখল করবেন তারা আসলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কি না পারবেন না এরকম একটি নির্দেশনা ছিল সেই নির্দেশনার আলোকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যদিও আচরণ বিধিমালা বা প্রার্থীর যোগ্যতা অযোগ্যতার ভিত্তিতে যে সিটি কর্পোরেশন যে আইন রয়েছে দু হাজার সেখানে চলে এই বিষয়টি নেই এ বিষয়টি তারা কিভাবে দেখছেন তারা বলছেন যদি নির্বাচন কমিশনের এরকম কোনো নির্দেশনা মহামান্য হাইকোর্টের এরকম কোনো নির্দেশনা থেকে থাকে কোনো প্রার্থী জমি দখল নদী ভরাট করেছেন নদী দখল করেছেন তাহলে সেই অনুযায়ী তার প্রার্থীরা তা বাতিলের একটি চিন্তা ভাবনা তাদের রয়েছে বা হয়তো বা তারা কমিশন বসে একটি সিদ্ধান্ত নেবেন যে সে সমস্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে আসলে কি আসতে পারে আরেকটি বিষয় গতকালকে আমরা দেখেছিলাম যে ত্রিশ হাজার ইভিএম প্রস্তুত রয়েছে এরকম একটি তথ্য দেওয়া হয়েছিল এবং গতকাল নাগাদ সাত হাজার ইভিএম বিভিন্ন কেন্দ্রে আমরা উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার ঢাকা ডেন্টাল কলেজের বেশ কিছু জায়গায় সেই ইভিএমগুলো পাঠানো হয়েছে ভোটারদের প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষামূলক ভোট নেওয়ার জন্য দুই দিন আগে তিনি সাংবাদিকদের সাথে যেটি বলেছেন যে দুই দিন আগে সেটি আসলে ভোটারদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে কিভাবে ভোট দেয় এরকম একটি বিষয় আর আপনি থাকুন আমাদের সাথে আমরা একটু দক্ষিণে কতটা কি মনোনয়নপত্র জমা পড়লো তা জানবো আমাদের সহকর্মী আদিলুর রহমান রয়েছে আদিল এখন পর্যন্ত কেমন সংখ্যা হতে পারে জমা পড়েছে সেটি জানাবেন আর যারা শীর্ষ প্রার্থী যারা রয়েছেন মেয়রের তারা কবে নাগাদ জমা দিতে পারেন সেটি আরেকটি বিষয় একই সাথে জানতে চাইবো ভোট যেহেতু পুরোটাই ইভিএমে হবে তো এর প্রশিক্ষণের বিষয়ে নির্বাচন কি ভাবছে দক্ষিণে দেখুন আজকে কিন্তু একদমই আসলে সম্ভাব্য প্রার্থীদের আনাগোনায় যে গত তিন দিন ধরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়টি এরকম স্বরগরম ছিল ঠিক আজকে কিন্তু একদম বিপরীত চিত্র একদমই সম্ভাব্য প্রার্থীদের আনাগোনা নেই এখানে পঁচিশটি বুথ করা হয়েছে এসব কাউন্সিলর প্রার্থী যারা হবেন তাদের কে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং জমা দেওয়ার জন্য পঁচিশটি বুথ করা হয়েছে সেসব পঁচিশটি বুথের যারা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা আছেন তাদেরকে আমরা দেখেছি যে সকাল থেকে একদম মানে অলস সময় তারা কাটাচ্ছেন আমরা এই রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আমরা দেখেছি যে আজকে সকাল থেকে মাত্র দুজন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্রটি জমা দিয়েছেন এর বেশ কয়েকটি কারণ আছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে যে বিএনপি তাদের যে প্রার্থী অর্থাৎ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের যে প্রার্থী সেই প্রার্থী তারা চূড়ান্ত করেছে আজকে আওয়ামী লীগ করেছে এবং একই সাথে আওয়ামী লীগের যে নারী সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আছে তাদের ঘোষণা রাতে অথবা আগামীকাল হবে এ কারণে কিন্তু আজকে দিনভর এই দুই রাজনৈতিক দলের যারা সম্ভাব্য প্রার্থী তারা কিন্তু আসলে দলীয় কার্যালয় কেন্দ্রিক দলীয় কার্যালয় কেন্দ্রিক ছিলেন যে কারণে তারা আজকে আসেননি এবং একই সাথে আরেকটি বিষয় আছে যে যারা মনোনয়নপত্র জমা দিবেন তাদেরকে বেশ কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ তাদের আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হবে এবং তাদেরকে জামানতের টাকা জমা দিতে হবে আমরা আজকে আসলে রিটার্নিং অফিসার সাথে কথা বলে যেমনটি জানতে পেরেছি যে আজকে মূলত যেসব প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেবেন আজকে মূলত তারা তারা এইসব কাজে ব্যস্ত আছেন যে কারণে আজকে একদমই যে ভিড় সেই ভিড় খুবই কম তবে সরকারি রিটার্নিং অফিসার তারা আসলে আশা করছেন যে আগামীকাল থেকে এই ভিড়টি বাড়বে এবং একই সাথে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে বিশেষ করে মেয়র প্রার্থী যারা আছেন তারা 
আজকে কেউ আসবেন না এমনটি আসলে আমরা জানতে পেরেছি মেয়র প্রার্থী দল থেকে যাদেরকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে তারা আগামীকাল অথবা পরশু দিন তো শেষ দিন পরশু দিন তারা আসতে পারে আর আপনি আরেকটি বিষয় জানতে চেয়েছিলেন যে ইভিএম এর বিষয়টি এই ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একদম নিচ তলায় একটি কক্ষ রাখা হয়েছে যে কক্ষতে ইভিএম প্রশিক্ষণ নামে একটি কক্ষ করা হয়েছে যেখানে যদি ভোটাররা আসেন তাহলে ইভিএম সম্পর্কে তারা জানতে পাচ্ছেন এবং রিটার্নিং অফিসাররা বলছেন যে যারা এই ইভিএম সম্পর্কে জানতে পারবে চাচ্ছেন তাদেরকে জানানো হচ্ছে তো ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সেখান থেকে আমার কাছে এটি ছিল সর্বশেষ পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় আজ তাপমাত্রা কমে দাঁড়িয়েছে চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসে যা এখন পর্যন্ত এবছরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ভোরে কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকলেও সকাল থেকে সূর্যের আলো পৌঁছেছে জেলায় তবে এর মধ্যেও শৈত্যপ্রবাহ চলায় স্বস্তি পায়নি পঞ্চগড়বাসী দিনাজপুরে সকালে তাপমাত্রা ছিল ছয় দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস শীতের কারণে হিলি স্থলবন্দরের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে দেরিতে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা আট দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস ও নীলফামারী ডিমলায় সাত দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস ঘন কুয়াশায় বিভিন্ন জেলায় ব্যাহত হয়েছে বাস ট্রেন ও বিমান চলাচল তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য উঁকি দিয়েছে সব জেলাতেই হেঁটে যাচ্ছি তবু কোনো যানবাহনে উঠতেই আমাদের এখন ভয় লাগতেছে কুয়াশার কারণে আমরা গাড়ি চালাতে পারছি না যে ওই মুহূর্তে যাত্রী খুব কম আমরা গাড়ি চালাতে পারছি না রোডে আমরা ঠান্ডার জন্য কাজ করি পারছি না আমরা চলে যাচ্ছি বাড়ি হ্যাঁ আমরা বুড়ো মানুষ এ বিষয়ে আরও জানাতে এবার পঞ্চগড় থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শফিকুল আলম যাচ্ছি তার কাছে শফিকুল সকালে যে তাপমাত্রা ছিল এখন বর্তমান তাপমাত্রার কি অবস্থা আর যে সকল প্রতিকূলতা মানুষরা হয়েছে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে এ ব্যাপারে একটু বিস্তারিত জানাবেন যে শীতপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত উত্তরের সরুর জেলা পঞ্চগড়ে আসলে প্রতি বছরেই শীতের তীব্রতা বেশি থাকে এখানে শীত শুরু হয়ে কিছুটা আগে ভাগেই এবং স্থায়িত্ব বেশি সময় ধরে থাকে তো এবারও কিন্তু আর ব্যতিক্রম ঘটেনি পঞ্চগড়ে মূলত নভেম্বরের শুরুর থেকেই শীত শুরু হয়ে গেছে এই ডিসেম্বরের প্রথম দিক থেকে আমরা দেখেছি শীতের তীব্রতা ধীরে ধীরে বাড়ছিল এখন আমরা আপনাকে বলতে চাই যে গত পাঁচ দিন ধরে কিন্তু মূলত পঞ্চগড়ে শৈতপ্রবাহ চলছে তার কারণ হলো বুধবারে কিন্তু গত বুধবারে তেতুলিয়া আবহাওয়া অফিস পঞ্চগড়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছিল নয় দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস এয়ারপোর্ট থেকেই আজকে পর্যন্ত কিন্তু তাপমাত্রা এই সাত আট নয় এর মধ্যেই থাকছে আবহাওয়া অফিস বলছে যে চার থেকে শুরু করে দশের মধ্যেই তার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকলে সেটাকে শৈতপ্রবাহ বলা হয়ে থাকে তো আজকে সকালে কিন্তু তেতুলিয়া আবহাওয়া অফিস তেতুলিয়া এবং পঞ্চগড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটি কিন্তু তীব্র শৈতপ্রবাহের একটা অবস্থা তো আমরা দেখছি যে সকাল নটার পর থেকে সকাল নটার পর থেকে কিন্তু ঝলমলে রোদ রোদের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি দেখা গেল খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে কিন্তু আসলে অনেক দুর্ভোগ রয়েছে প্রতিবার শীতেই যেটা হয় এবার আমরা দুর্ভোগ দেখছি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে এদিকে তীব্র শীত আর ঘন কুয়াশায় যশোর সহ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে নষ্ট হচ্ছে ধানের বীজতলা বেশিরভাগ জায়গায় বীজতলা আক্রান্ত হচ্ছে কোল্ড ইনজুরিতে এই পরিস্থিতিতে বড় আবাদে চারা সংকট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা চাষীদের তবে কৃষি অধিদপ্তরের পরামর্শ মেনে যত্ন নিলে তেমন ক্ষতির সংখ্যা নেই বলছেন কৃষিবিদরা তীব্র শীতে কাঁপছে পুরো দেশ তাপমাত্রা নেমে আসছে ছয়ের নিচে ন্যায় উনিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন অন্তত এক লাখ মানুষ এ পর্যন্ত দুশো ছিষট্টি জনের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছে সরকার হাসপাতালে পা রাখার জায়গা নেই বেড ছাপিয়ে মেঝে বারান্দায়ও জায়গা হয়নি অনেকের ভর্তির জন্য দিতে হয়েছে লম্বা লাইনও শুধু আগস্টেই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাহান্ন হাজার ছয়শো এখানে প্রত্যেকটা রোগীর যে বেড বেডের নিচেও একটা একটা করে রোগী এরপর ক্ষুদ্র মশা বড় আতঙ্ক হয়ে সামনে আসে দেশবাসীর প্রতিদিন আক্রান্তের সঙ্গে বাড়ে মৃতের সংখ্যা ডেঙ্গু আতঙ্কের ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মানুষ দেখা দেয় পরীক্ষা সামগ্রীর সংকট হয়রানি বন্ধে সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে পরীক্ষা আর বেসরকারিতে ফি নির্ধারণ করে দেয় সরকার মনে করতেছি না যে কোনো ডিজিজ আছে শরীর আমার হ্যাঁ কিন্তু আমি নিজেকে সন্দেহভাজনমূলক করে আমি রিপোর্টটা করার জন্য আসছি আগের বছরের তুলনায় এবারে 
এ রোগের উপসর্গ ছিল ভিন্ন এটা চিকিৎসা নিয়ে দেখা দেয় বিড়ম্বনা তৈরি হয় জাতীয় গাইডলাইন চিকিৎসা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অনেক চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী খালি বলতো চাপ দানে থাকি মজাতে থাকা এখন আমাকে এগুলি কি বলবে ডাক্তারদের যে অবদানটা সেটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই নেই কারণ তারা কিন্তু ডাবল ডিউটি করেছে মানে চব্বিশটা ঘন্টা কিন্তু কাজ করেছে পুরো হাসপাতাল সরকারি বেসরকারি সবাই মিলে কিন্তু সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিন্তু ডেঙ্গুটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে এবং কার অবদান কোনো অংশ কম না এই ভয়াবহতার মধ্যে বারবার গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন ঢাকার দুই মেয়র অকার্যকর ওষুধে মশা মারার চেষ্টা করেন তারা মশার যে আপনার তার যে ক্ষমতা এই ওষুধের যে প্রতিক্রিয়াতে তার ক্ষমতাটা বেড়ে গেছে নানা জোড়াতালির বক্তব্যের পর শেষে বিদেশ থেকে আনা হয় নতুন ওষুধ তীব্র এই শীতের মধ্যেও প্রতিদিনই ঢাকা সহ দেশের নানা জায়গায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে এর বাহক এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগের কথা জানালেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী গ্রামের মানুষ যেহেতু এডিস মশার সম্বন্ধে কম জানে এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও কম তাই এই রোগটা আগামী বছর গ্রামে হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশি একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে যাতে করে গ্রামগঞ্জ সহ সারা বাংলাদেশের সর্বত্র আমরা সফলভাবে এই সমস্ত কীটপতঙ্গের ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায় এদিকে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত ঢাকা সহ সারা দেশে মৃত্যু হয়েছে নারী শিশু সহ দুশো ছেষট্টি জনের শুধু বাংলাদেশ নয় দুনিয়া জুড়ে এক নতুন আতঙ্কের নাম এখন ডেঙ্গু এবার ছড়িয়েছে একশো আটাশটি দেশে আক্রান্ত প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষ কীটতত্ত্ববিদরা সতর্ক করছেন এডিস মশা নিধনে গ্রাম এবং শহরে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে আগামী মৌসুমে হয়তো বড় ধরনের স্বাস্থ্য বিপর্যয় হতে পারে হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা টঙ্গীর তুরক নদীর তীরে চলছে তাবলিগ জামায়াতের সবচেয়ে বড় জমায়েত বিশ্ব ইজতেমার প্রস্তুতি মুসল্লিদের জন্য শেষাশ্রমে চলছে ময়দানের কাজ বিশ্ব ইজতেমা সুষ্ঠু নির্বিঘ্ন করতে গাজীপুর জেলা প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দশ জানুয়ারি থেকে তুরাগ নদীর তীরে শুরু হতে যাচ্ছে বিশ্ব ইজতেমা চলছে প্রস্তুতি ইজতেমা ময়দানে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে মুসল্লিরা স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করছেন এরই মধ্যে ময়দানের প্রায় আশি ভাগ কাজ শেষ হয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই স্বেচ্ছায় কাজ করছেন তারা আমরা এখানে কারো কাছের টাকা নেই না টাকা দেয় না এনে শুধু আল্লাহর রাস্তে কাজ করতে আমরা আসছি আমরা প্যান্ডেল তৈরি করতেছি সকল সাথীদের জন্য বিদেশ থেকেও সব মেহমানরা আসবেন ওনাদের জন্য জায়গা করা হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে ইজতেমা সম্পন্ন করতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা এছাড়া সব ধরনের সেবা নিশ্চিত করছে সিটি কর্পোরেশন আমাদের ইজতেমা চলার সময় হাইওয়ে রাস্তার কাজটি বন্ধ থাকবে এবং আমাদের এর আশেপাশে যত ধরনের মশার জাতীয় যে সব রোগ জীবাণু আছে সেগুলো নিয়ে জিরো হয় আমরা প্রতিদিন এখানে ওষুধ ছিটাচ্ছি এদিকে ভেজাল বিরোধী অভিযান সহ যে কোনো ধরনের অপরাধের তাৎক্ষণিক সাজা দেওয়ার জন্য ইজতেমা এলাকায় থাকবে মোবাইল কোর্ট আমরা চারশো পঞ্চাশটার উপরে সিসি ক্যামেরা থাকবে সারা মাঠে এবং ওয়াচ টাওয়ারের প্রত্যেকটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওয়াচ টাওয়ার থাকবে এবং আমাদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থাকবে সেখানে এবছর আলাদাভাবে জোবায়ের পন্থী ও সাতপন্থীদের ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বারো জানুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে জোবায়ের পন্থীদের জন্য প্রথম পর্ব পরে সতেরো জানুয়ারি থেকে শুরু দ্বিতীয় পর্ব হবে সাতপন্থীদের ইজতেমা উনিশ জানুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে এই পর্ব ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সহ এগারো দফা দাবি বাস্তবায়ন না হয় আবারও আমরণ অনশন কর্মসূচিতে যাচ্ছে খুলনা ও রাজশাহীর পাটকল শ্রমিকেরা দুপুরে মিলগেটে অবস্থান নিয়ে তাদের কর্মসূচি শুরু করার কথা এ বিষয়ে আরও জানাতে এবার রাজশাহী থেকে যুক্ত হবেন আমাদের সহকর্মী শুরুতেই আমরা যাচ্ছি মাইনুল হাসানের কাছে মাইনুল রাজশাহীতে পাটকল শ্রমিকদের কর্মসূচির বর্তমান কি অবস্থা এবং দাবি দাওয়া নিয়ে তাদের সর্বশেষ মতামত কি জানে রেখে যে পাটকল শ্রমিকদের যে মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সহ এগারো দফা যে দাবি দিয়েছিল সেই দাবি নিয়ে কিন্তু তারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন এবং সর্বশেষ তাদের সাথে ছাব্বিশে ডিসেম্বর যে বৈঠকটি হয়েছে মন্ত্রণালয়ে সেখানে কিন্তু আন্তমন্ত্রণালয়ের বৈঠক হয়েছে সেখানে তাদের যে দাবিগুলো ছিল সেই দাবিগুলোর বিষয়ে তারা জানানোর পরেও সেখানে কিন্তু সুষ্ঠু কোনো সমাধান হয়নি 
তার প্রেক্ষিতে শ্রমিকরা আজকে দুপুর থেকে কিন্তু তারা মিল গেটে যে শ্রম কার্যালয় আছে সেখানে তারা বৈঠক করছে এবং তারপরে কিন্তু এখন তারা মিল গেটের অবস্থা নিচ্ছে তারা এই মতে মিছিল নিয়ে আসে আমি একটু দেখাই যে মিল গেটের অবস্থা যদি দেখা যায় যে শ্রমিকরা তাদের যে দাবি যে দাবি ছিল মজুরি কমিশন বাস্তবাস এগারো দফা দাবি সেইটি কিন্তু বাস্তবাস প্রায় গত পনেরো সাল থেকে দুই হাজার সাল থেকে তারা আন্দোলন করে আসছিল এবং তারা বলছে যে তাদের এই দাবি নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রম অধিদপ্তর পাটকল অধিদপ্তর সহ অন্যান্য যে সংগঠনগুলো আছে তাদের শ্রমিকদের সাথে বৈঠক করছে কিন্তু কোনো সুরাহা তারা পায়নি এর আগেও তারা কিন্তু তাদের যে আন্দোলন সেইটি তারা করেছিল তারা মূলত দশ ডিসেম্বর থেকে তাদের এক এক দফা আমরণ কর্মসূচি তারা চালিয়ে গেছিল তারপরে বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে তাদের যে আন্দোলনটি সেইটি তারা স্থগিত করেছিল এবং পরে ছাব্বিশে ডিসেম্বর বিজিএমসি সম্মেলন কক্ষে বিজিএমসির অনুরোধে তারা কিন্তু আন্তমন্ত্রণালয়ের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওই বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সচিব পাট পাট শিল্প কর্পোরেশনের সচিব বিজিএমসি চেয়ারম্যান শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্রম অধিদপ্তরের সচিব সহ সমন্বিত একটি বৈঠক হয় এবং ওই বৈঠকে কিন্তু শ্রমিকরা তাদের যে এগারো দফা দাবি সেটি তারা উত্তোলন করেছিলেন কিন্তু সেইখানে ওই বৈঠকটি সেদিনে কিন্তু কোনো সুরাহা সেখানে হয়েছিল এর প্রেক্ষিতে শ্রমিকরা আজকে তাদের যে দাবি আবারও এগারো দফা আন্দোলনের যে কর্মসূচি সেইটি নিয়ে তারা আবারও তারা এখন থেকে তারা আমরণ কর্মসূচিতে তারা গেছেন এবং কিছুক্ষণ আগে আমি দেখেছি যে রাজশাহী জুটমিলে যে শ্রম কার্যালয়টি আছে সেখানে কিন্তু শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সকল শ্রমিকদের নিয়ে তারা এখানে বৈঠক করছেন তাদেরকে গত মিটিংয়ে কি ধরনের আলোচনা হয়েছিল সেইটি সম্পর্কে অবহিত করার পরে তারা তাদের যে দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় দফার মতো যে আমরণ কর্মসূচি সেইটি তারা শুরু করেছেন এখন আমি দেখছি যে ঠিক রাজশাহী জুটমিলের দুই নম্বর গেটে শ্রমিকরা অবস্থা নিয়েছে এবং তারা বলছেন যে তাদের যে দাবিগুলো আছে মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সাগ্রত দাবি সেইটি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাবে কারণে এর আগে তারা একাধিকবার বৈঠক করছে বিভিন্ন রকম আশ্বাস পেয়েছেন কিন্তু তাদের যে বৈঠকের বা তাদের যে দাবির যে সুরাহ সেইটি এখন মতো না হয় কিন্তু তারা এখন আজকে থেকে তারা চূড়ান্ত আন্দোলনে যাচ্ছে বলে আমাদের কাজ জানছে এখানে যেটুকু জেনেছি আমরা যে রাজশাহী জুট মিলে প্রায় দুই হাজার শ্রমিক কর্মচারী রয়েছে এদের মধ্যে কিন্তু শ্রমিকদের ছয় সপ্তাহের যে বেতন সেইটি বাকি রয়েছে আর কর্মচারীদের কিন্তু দুই মাসের বেতন বাকি রয়েছে তো এখন যে অবস্থা দেখছি শ্রমিকরা তাদের যে দাবি আদায়ের যে আন্দোলন সেইটির ব্যাপারে তারা একেবারেই খুব কঠোর অবস্থা নিয়েছেন তারা বলছেন তাদের যে দাবি এগারো দফা বাস্তবায়নের দাবি মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সেইটি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই দ্বিতীয় দফায় তারা যে আমরণ কর্মসূচি শুরু করছে সেটি তারা চালিয়ে যাবেন সেক্ষেত্রে তারা যদি প্রাণোদিত হয় সেক্ষেত্রে তারা তাদের প্রস্তুত আছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন নরসিংদীর মাধবদ্বীপে দ্বিতীয় ধাপে ব্রহ্মপুত্র নদ তীরের অবৈধ স্থাপনা অপসারণে শুরু হয়েছে অভিযান সকালে বিআইডব্লিউসিএ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ অংশগ্রহণে শুরু হয় এই উচ্ছেদ অভিযান নরসিংদী সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার শাহালম মিয়া জানান মাধবদী শিল্প এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার অংশ জুড়ে একশো সাতান্ন দখলদারের অবৈধ মোট দুইশোটি স্থাপনা রয়েছে গত তেইশ ডিসেম্বর প্রথম ধাপে এসব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ শুরু করে নদী রক্ষা কমিটি বাকিদের নিজ দায়িত্বে স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলে তা কার্যকর না করায় এই দ্বিতীয় ধাপে উচ্ছেদ চালানো হচ্ছে নতুন বছরে বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির চটকদারি ব্যানার ফেস্টুনে ভরে গেছে সাভার আশুলিয়া ধামরাইয়ের অলিগলি শিশু শ্রেণী থেকে কলেজ পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগই নানা সমস্যায় আক্রান্ত চূড়ান্ত ভর্তি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশ নিতে হয় এমপিওভুক্ত অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে অভিভাবকদের অভিযোগ এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই হয়েছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু তা বন্ধে নেই প্রশাসনের কোনো উদ্যোগ সাভার আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে প্রায় দেড় হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এর মধ্যে সাভার ও আশুলিয়ায় এক হাজার এবং ধামরাইয়ে আছে আরও পাঁচশো প্রতিষ্ঠান শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যেসব সুবিধা থাকা বাধ্যতামূলক এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় সত্তর ভাগেরই নেই তা ভাড়া বাসায় ছোট্ট পরিসরে চলে কার্যক্রম এমনকি বাণিজ্যিক ভবনের ফ্লোর ভাড়া করেও চলে পাঠদান নতুন বছরকে সামনে রেখে শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যানারে ফেস্টু নেছে গেছে এসব এলাকা দেয়া হচ্ছে চটকদার নানা অফার এভাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ অভিভাবকদের শিশু বিশেষজ্ঞরা বলছেন খেলার মাঠ সহ অবকাঠামো সুবিধা না থাকায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দিকে ঝুঁকছে শিশুরা এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদের মেধা বিকাশ বাচ্চারা কিন্তু যন্ত্রের সাথে 
তাদের যে কোলাবরেশন হচ্ছে এতে কিন্তু তাদের সুকুমার বৃত্তি নষ্ট হচ্ছে এবং তাদের মুখের যে ভাষা এই সমষ্টিগত ভাষা কিন্তু কমে আসছে চোখের সামনে কার্যক্রম চললেও এ বিষয়ে তথ্য নেই স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অভিভাবক মহল যারা আছে তাদেরকে এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন হতে হবে আর যদি আমি প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে এভাবে স্পেসিফিক্যালি দেখি বা স্পষ্টভাবে দেখি যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো এই কার্যক্রমের ভিতরে আছে তাহলে তাদের আমরা অনুমোদন বন্ধ করার জন্য বোর্ড বরাবর লিখে দিব নাম সর্বস্ব এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা কখনোই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না পরীক্ষা দিতে হয় এমপিওভুক্ত অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হিসেবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে নেত্রকোনার হাওড় অঞ্চলের অনেক কৃষি জমি এখনো জলবদ্ধ ফলে চলতি বড় মৌসুমে বীজতলা তৈরির সময় প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেলেও প্রায় অর্ধেক জমিতে বীজ বপন করা সম্ভব হয়নি এ অবস্থায় পিছিয়ে যাচ্ছে বড় ধানের চারা রোপণ এতে আগাম বন্যার ফসল হানির আশঙ্কা কৃষকদের নেত্রকোনার মদন মোহনগঞ্জ ও খালিয়াচুরি উপজেলায় আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে বোরোর বিস্তলা তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করে কৃষি বিভাগ তবে বিপত্তি তৈরি করেছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের সময়ের ব্যাপক বৃষ্টি বিস্তলার জন্য নির্ধারিত অনেক জমি থেকেই সেই পানি নামেনি এখনও অন্য চাষিরা যেখানে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জমিতে চারা রোপণ শুরু করেছেন সেখানে এসব জমির মালিকেরা বিস্তলায় তৈরি করতে পারেননি চাষিরা বলছেন বড়র আবাদে দেরি হওয়ায় আগাম বন্যায় ফসল হানির আশঙ্কা বাড়ছে তবে কৃষি বিভাগ বলছে বিস্তলা তৈরিতে কিছুটা দেরি হলেও উৎপাদনে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা কম বড় ধরনের দুর্যোগ না হলে ফসল ঘরে তুলতে সমস্যা হবে না চাষিদের নেত্রকোনায় এবার এক লাখ চুরাশি হাজার হেক্টর জমিতে বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে আর ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাত লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক নানা সমস্যা নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে পণ্য খালাসে অতিরিক্ত শ্রমিক বিল আদায় এবং প্রতি বছর ট্যারিফ বৃদ্ধি সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন ব্যবসায়ীরা তবে তা অস্বীকার করে অন্যান্য বন্দরের মতোই বিল আদায় করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে বিরোধ নিরসনের নির্দেশ দিয়েছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে মাত্র ষাট কিলোমিটার দূরে হওয়ায় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের প্রথম পছন্দ সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর তবে আমদানি রপ্তানি করতে গিয়ে এ বন্দরে নানা রকম হয়রানির অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ীরা পণ্য খালাসে দুইবার লেবার বিল আদায় ওয়ারহাউসে আনলোডিং পণে নাইট চার্জ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন চার্জ এবং প্রতি বছর ট্যারিফ বৃদ্ধির অভিযোগ ব্যবসায়ীদের তবে বন্দর কর্মকর্তাদের দাবি অন্যান্য বন্দরের মতো ভোমরা স্থলবন্দরেও একই নিয়ম চালু রয়েছে চুয়ান্ন টাকা অষ্টান্ন পয়সা হারে বিল নাই বন্দর কর্তৃপক্ষ লেবার দেবেন বলে পক্ষান্তরে তারা আমাদের কোনো লেবার সরবরাহ করেন না আর্জেন্ট ঠিকাদার লেবার সরবরাহ করে এই মাধ্যমে কাজ চালু হয় বছরে জানুয়ারি মাসে সব জায়গায় ফাইভ পারসেন্ট বিল বাড়ে ব্যবসায়ী ও বন্দর কর্তৃপক্ষের বিরোধ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে মত দিয়েছেন বন্দর সংশ্লিষ্টরা এদিকে শ্রমিকদের অভিযোগ কিছু ব্যবসায়ীর কারণে ঠিকাদারদের কাছ থেকে ঠিকমতো পারিশ্রমিক পান না তারা বিশ মাস পর্যন্ত মাতা সংগঠন পঁয়ষট্টি টাকা করে অলিখিতভাবে নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করে সেটা আমরা জানি না আমার শ্রমিকের পয়সায় একটি টাকা সিএনডিএফের ঘরে যাবে না এতে আমাদের যত বড় পরিশ্রমিক যত বড় দাঁত ভাঙা জবাব দিতে আমরা তার জন্য প্রস্তুত আছি স্থানীয় বিরোধ মিটিয়ে দ্রুত সব সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী তারাই দেখবে 
ব্যবসায়ী ও বন্দর কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব এবং অবকাঠামোগত সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে যার ফলে বারবার রাজস্ব ঘাটতির কবলে পড়ছে স্থলবন্দরটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক সম্পদ নেই কিন্তু আছে সম্পদের ফেরিস্তি গালগল্প দিয়ে গণমাধ্যম এবং দেশের মানুষের কাছে বিশাল সম্পদের মালিক মুসাবিন শমশের নিজেকে দাবি করেন একজন প্রিন্স হিসেবেও এসব মিথ্যা তথ্য প্রদানের কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন আদালতে অভিযোগপত্র দিতে যাচ্ছে আলোচিত এই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য প্রদান ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের এসব মামলার তদন্তে মুসার কোনো সহযোগিতাও পায়নি দুদকের কর্মকর্তারা আলোচিত ব্যবসায়ী মুসা বিন শমশের চলাফেরা করেন ডজন খানেক দেহরক্ষী নিয়ে দেশি বিদেশি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে সুইস ব্যাংকে তার রয়েছে বারো বিলিয়ন ডলার ও বিপুল স্বর্ণ অলঙ্কার ঢাকার গাজীপুর ও সাভারে রয়েছে অন্তত বারোশো বিঘা জমি ঢাকায় আলিশান বাড়ি এছাড়াও নিজস্ব জেট বিমান কয়েক ডজন গাড়িসহ বিলাসবহুল জীবনযাপনের কথাও এসেছে বিভিন্ন সময় বিপুল সম্পদের খবরে মুসার আয়ের উৎস জানতে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক বৈধ উৎস না পেয়ে মামলা করে সংস্থাটি দুদকের জিজ্ঞাসাবাদে এসে গণমাধ্যমকে সম্পদের ফিরিস্তি শোনান মুসা নিজেও এদেশে কল্পনা করতে পারবে গতবার বলেছিলাম না পঞ্চাশ বছরে কেউ পারবে না মুসার পাঁচটি গাড়ি ও গুলশানে তার স্ত্রীর নামে একটি বাড়ি আর ফরিদপুরে সামান্য জমি ছাড়া আর কিছুই পায়নি দুদক সুইস ব্যাংকের বিলিয়ন ডলার বা জমির মালিকানার কোনো প্রমাণও দুদকের কাছে উপস্থাপন করতে পারেননি মুসা তিনি বলেছেন যে তার সুইস ব্যাংকে বারো বিলিয়ন ইউএস ডলারের টাকা জমা আছে আমরা তার সমর্থনে কাগজপত্র চেয়েছি সেটা এখনো পাইনি অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মিথ্যা তথ্য দেয়ায় তার বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদনের কাজ শেষ করেছে দুদক যে কোনো দিন আদালতে অভিযোগপত্র দেয়া হবে তার যে অবৈধ সম্পদের ব্যাপারে যে অভিযোগটি ছিল সেটি তদন্তাধীন আছে এবং এমন বলবো যে এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পরেই হয়তো আমাদের যেটাই হয় এটার পরিণতি শুল্ক ফাঁকি দিয়ে গাড়ি কেনার আরেক মামলায়ও মুসার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দিতে যাচ্ছে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা তীব্র শৈত্য প্রবাহে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে রেড ওয়ার্নিং জারি করেছে আবহাওয়া বিভাগ বিঘ্নিত হচ্ছে ট্রেন ও বিমানের ফ্লাইট চলাচল চরম দুর্ভোগে পড়েছে মানুষ বিপর্যস্ত হচ্ছে জনজীবন ভারতের আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন শনিবার সকালে দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল দুই দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা আরও কমতে শুরু করে চোদ্দ ডিসেম্বর থেকে দিল্লিতে শৈত্যপ্রবাহ শুরু হওয়ার পর থেকে সেখানে প্রায় প্রতিদিনই তাপমাত্রা কমছে টানা পনেরো দিনব্যাপী এমন শৈত্যপ্রবাহ এর আগে খুব কমই দেখেছে দিল্লিবাসী প্রচণ্ড কুয়াশার কারণে বিমান রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে এদিকে শনিবার দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা নেমে যায় এক ডিগ্রি সেলসিয়াসে তুষারপাত হয় পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে জেমসন প্যাটিনসন ও নেইথান লায়নের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে নিউজিল্যান্ড দুশো সাতচল্লিশ রানে মেলবোর্ন ট্রেস্ট জিতে সিরিজ দুই শূন্যতে জিতে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ সেরা হয়েছেন ট্রাফিস হেড তিন জানুয়ারি সিডনিতে তৃতীয় টেস্টের মুখোমুখি হবে দুই দল চতুর্থ দিন মাত্র নয় ওভার সময় হয়ে গেল সংবাদ শেষ করা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য